La idea es llamar la atención de los mejores jugadores de póker y hacerte pasar por una experta. Y eso es lo que te voy a enseñar. Ahora sí, a montar este numerito en el casino. No está mal, pero... Póker de Jota, no te lo puedo creer. ¿Entonces otra? ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Lo siento mucho, perdón por llevarme todo su dinero, señor. ¿Me vas a contar quién es esa amiguita nueva que tenés? Tan guapa. ¿Ah, ¿Querés saber? Se llama Elena Boca Negra. No hay nadie, la gente que estaba ahí se fueron. Un amigo del trabajo, Luciano, pasa que no aparece, lo llamamos y estamos preocupados. Mira, de él no sé nada. Yo lo que vi fue a la mujer, a los hijos y a la pobre suegra, que no sé cómo la mueven estando tan enferma. Don Rubén no la ha visto. ¿Y eso lo encontraron en el mismo sitio? Así es. Perfecto. Sí, lo veo perfecto. El punto de encuentro es en la iglesia de Santo Domingo. Es mañana a las 11 de la mañana. Primero tenemos que seguir a Matos. Y después el hombre seguramente nos lleva al jinete rojo, ¿no? Lo mejor es que Antón, tú y yo nos ocupemos de este seguimiento. ¿Crees que con esos números ya podamos empujar la reforma o qué? El apoyo de Cardenas es imprescindible. Bienvenido, señor diputado. Gracias por aceptar la invitación, ¿eh? Muchas gracias, señor presidente, pero no le voy a negar que me sorprendió la invitación. Entre usted y yo hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Creo que va a estar más difícil de lo que creíamos, compadre. Yo creo que le vamos a caer por otro lado, fíjate. Si Elena te viera... Tenemos una relación abierta. Llevo mi taxi. Qué lástima. Me quedo con las ganas. Aquí solamente juegan eh, aquellos que mis tres pedantes amigos les parece digno rival. Vamos a ver cuánto te dura la suerte. So listen up. They meet here every first Friday of the month, and Kozo never fails. Oh, come on, Ernie. How long have you been doing this? For a couple of months now. I followed her twice. Never dared to go in, though. That's smart. Now let's go before they find us. No, 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 no. I need to find out what Kozo's hiding. I don't get it. Why? I need something to negotiate with her. Koza is not happy with the results. And let me tell you something, when she's not happy with the results and she's pissed off, she doesn't just fire you. You understand that? Yes. Yeah. Because that's exactly what happened with Higgins. He tried to blackmail her, and now he's dead. I know, Charlie. But you and I, we're smarter than Higgins. So trust me. Let's go. Come here. Give me a hand. Come on. Come on. What kind of proof do you think that he can get? I don't know exactly. Of course, it didn't say. But it's gotta be big. Good evening. Did you make any progress? Not yet, but I am confident that we will see enough. They won't be very happy to hear that. I'm aware of that. You think what Higgins knew has to do something with his meeting? Most likely. Okay. Good evening, Senator. Ladies and gentlemen, Senator Kozer is here. Please be seated so we may begin. Let's not fight about it, please. Okay? Thank you. I understand that there have been some concerns. I want to reassure everyone here tonight that everything is well in hand. Do you recognize anyone? No one? Me neither. We are all exposed. We're at risk. It's not comfortable. It's nothing personal, mister, but... 
that's just... What the f*** are you guys talking about? Bueno, no es que no quiera quitarles todo su dinero, me encantaría. Lo que pasa es que yo pensé que esto iba a ser una reunión de negocios. Bueno, es que para mis amigos, los negocios pueden esperar. Relájate, tranquila y acaba con ellos. Ah, eso está por verse. <risa> Acá jugamos sin límite de apuestas, lo que significa que puedes apostar lo que querés o subir el importe hasta agotar tus fichas. Mm. ¿Mm? Dígame si no son hermosas. Hermosa. Cada una de estas vale 15 mil dólares, ¿eh? 15 mil dólares. Se vale tres veces más que la moneda más cara de allá arriba del casino. Uh -huh. Así es. Uh. Y para entrar, como mínimo, se necesitan dos fichas de esas. Y sea lo que sea, no te podés negar a entrar. All in. Mm. Todos apostamos, todos jugamos. Como dijo Big Julie, el dinero no es todo. A menos que esté jugando una partida de póker. <risa> ¿Qué pasa, Elena? <risa> no, perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que me parece un poco chistoso que tengan el mismo tatuaje. ¿Qué? ¿Es parte de una secta o, o, o son fans de Popeye? <risa> no, no, no tiene una explicación. No, es, un es un poco rarito que, que tres hombres ¿Sí, no? hechos y derechos sí, tengamos sí. el mismo tatuaje. Ay, no, no convengamos que tiene razón. No. Lo más que rarito es... Sí, son fans del club de Popeye, sí. <risa> Bueno, lo que pasa es que cuando terminamos el secundario hicimos un viaje a Japón y ahí nos enteramos de la leyenda del hilo rojo. ¿La conoces? No. Básicamente los japoneses creen que existe un hilo rojo invisible que une mágicamente los destinos. Y bueno, a nosotros nos pareció buenísimo en ese momento estar unidos para siempre. Y acá estamos. <risa> el hilo rojo se tatúa en el dedo meñique. Nos parecía un poco femenino, ¿no? Entonces nos hicimos el ancla acá, en el antebrazo. Está un poco desdibujada ya, pero... No, pero está bien, está bien. Yo no me la pienso borrar nunca. Yo tampoco. Que digan que es grasa, fea... No, no, no digan que el ancla nos trajo más suerte que los sabanos de Gregorio. <risa> <risa> ¿Empezamos? ¿Pronto? Eh, sí. bueno, momentito, ¿no? Ya, ya vi que ustedes tienen su cábala, sus tatuajes y esas cosas de los tres, pero este, yo cuando apuesto, y como apuesto muy fuerte, me gusta tomarme un buen tequila. Bien. Si no les importa. No, por favor. Ahí tiene problema, me parece súper justo, ¿cierto? No, problema no. Si ganó como ganó sin tequila, imagínense lo que nos espera. ¿eh? Jorge, trae el mejor tequila reposado para Elena. que mis tres amigos lograron intimidarte. No, 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 para nada, para nada. Lo que pasa es que, bueno, Felipe, ya sabes cómo es. Entonces, pues te tengo que avisar porque yo creo que voy a estar aquí esta tarde, ¿no? Felipe sabe que estás aquí. No tiene que preocuparse, tranquila. Bueno, pero también aquí los caballeros, yo creo que después de todo esto, pues ya no van a tener energía para hablar de cosas importantes. No, no nos conoces. Nosotros podemos pasar de largo la noche. Olvídate por un rato de los negocios, Elena. ¿Mm? Juguemos. ¿Sí? Claro, por supuesto que sí. Bueno, pues salud, ¿no? Salud, salud. 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 No te voy a defraudar, pibe. Gracias. Salud. Salud. Y que gane el mejor. No, ¿Qué, ¿Qué, pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, para, 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 hay que lavarla porque tiene, está llena de vida. No, olvídate, olvídate que llevar a hacer una curación. Vení, vení, vení. ¿Por qué? ¿Pero cómo lo quieres? No sé. ¿Te duele mucho? Sí, sí. Te ofrezco disculpas, no sé qué pudo haber pasado con esa copa. Bueno, cualquier cosa que necesite. Estoy súper pendiente, gracias, no tiene más que avisar. Muchas gracias. Oh, estoy pendiente. Gracias, gracias. Permiso. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? 
No, pues pasó que si no hacía esto era que me iban a cachar que no sé jugar poker, es eso. Pero cariño, la próxima vez no sé, di que tienes a que no sea tan salvaje. Ah, ya, ya sé, lo voy a tomar en cuenta. ¿Y crees que alguno de ellos es la persona que estamos buscando? No, no creo, estoy segura. ¿Cuál? Pues ahí está la bronca. Cualquiera de los tres puede ser. Ah, me quedé en las mismas. Es que los tres tienen el mismo tatuaje. ¿En serio? ¿Los tres? Uh -huh. Tal cual lo dijo Karen. Un ancla, aquí, así. <risa> Entonces, ¿y ahora? Ha sido una velada inolvidable. Gracias por sus atenciones. Espero que pronto nos volvamos a ver, Cecilia de Cárdenas. Pues sería bueno que le mandaras una notita ahí de agradecimiento, ¿no? ¿Y sabes qué? Deberías de invitarla para que se venga a tomar un cafecito, un tecito aquí contigo en el palacio, para que le enseñes los jardines. Creo ¿Mm? que a ti se te está olvidando algo. ¿Qué? Cuicho. No, Pila. Pues que ya me religieron, que nadie me avisó, ¿o qué? No, hombre. Ese c... Cárdenas no me ha apoyado todavía. Bueno, tú quieres que yo sea amiga de Cecilia, ¿no? Yo puedo ser su amiga. Aunque me parece que es una persona... como superficial, ¿no? Hueca. Pero bueno, pues yo puedo disimular. Yo puedo ser su amiga solamente con la condición... De huicho. Otra vez la burra el maíz. ¿Eh? Está bueno, pues. Te voy a cumplir la palabra. Te voy a traer al huicho mañana. Pero también te voy a poner una condición. ¿Cuál? Que me ayudes en todo lo que yo necesite para la reelección. ¿Eh? Sí, señor presidente. Yo le voy a ayudar en todo lo referente a su reelección. ¿Eh? ¿Y ese tonito por qué? ¿Cuál tonito? Te lo estoy diciendo de verdad, de corazón. No. Pues será que ya estaba acostumbrado a que me trataras mal, pues. Mm. Bueno, pues ahí si me haces el favorcito y le hablas a Cecilia, ¿no? Yo le hablo. Sí, mira, voy a dejar al arqueólogo donde, donde hemos quedado, en el punto donde lo van a recoger los hombres de Rubén. Y luego voy para Cusco, ¿ok? ¿Va a pasar por la galería? No, 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 porque voy a aprovechar que no tengo clases para ver si voy al dentista y hacer unas cuantas, unas cuantas diligencias. ¿Cuándo voy a conocer a Rubén? A ver, lo vas a conocer cuando él diga que quiera conocerte. Si estoy asumiendo el mismo riesgo que ustedes, mínimo debería saber para qué. Oye, este es el arqueólogo, te llamo luego, sí. Y lo vi. ¡Ey! ¡Ey! Esa que enseñaron por foto, para que veas que salto aquí. Okay. Esto debe ser lo que le entregaron ayer a Matos. Esto es retomo, Rodríguez. Osli. Osli. querían dejar pasar. He tenido que usar mis encantos, pero claro, así disfrazada de Lupita tan seria, pues como que no, no, no me funciona. Pero Fedor tenía razón, ¿eh? 
Los dos últimos pisos pertenecen a la transportadora Dorman. Dorman. Ese es el apellido de Hugo. Sí, y él es el gerente. Su nombre aparece así en un tablero en la entrada. ¿Pero qué? ¿Fuiste hasta las oficinas? No, que no me dejaron pasar de la recepción. Mira, imagínate el peor aeropuerto en seguridad del mundo. Pues échale el doble. Ay, 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 estás exagerando, ¿no? Te lo juro que no me han dejado pasar de la recepción, que hasta querían que pasara por dos escáneres de esos de metales. He tenido que decir que estoy embarazada con el trabajito que me cuesta. No, pues imagínate, va a ser un rollo poder dar con ellos, porque Pablo también dice que tienen muchísima seguridad estos tres tipos. Sí, yo creo que lo más lógico sería saber primero cuál es el jinete Valle. No. ¿Tú crees que son los tres? No. No, porque Karen dijo que era uno, habló de uno. Ya, pero los tres coinciden con lo que dijo Karen. Sí. Los tres juegan en un casino clandestino y los tres tienen el ancla tatuada en el antebrazo. Ya. Bueno, espero que a Fedor, Batman y Landero les esté yendo bien en lo suyo, por lo menos. Oye, ¿y tú no crees que a Landero no le pone un poco andar seduciendo a la tal Julieta esa? A ver, no. No lo hace porque quiera, lo hace porque tiene que hacerlo. Bueno, ya, lo tiene que hacer, pero en mi experiencia te digo que hombre es hombre. Ay. Oye, amiga, deja de meterme cosas en la cabeza. Además, esa es la única manera que tiene de meterse ¿eh? a la computadora de Julieta. Bueno, mientras solo sea eso lo que mira. ¿Sabes qué? Vámonos. Apúrate y ve las instrucciones de Fedo para ver si esa es la dirección del tal Samuel. Lo hago. Me dicen que es aquí donde debo dejar una queja. Bueno, eso depende de qué tipo de queja o de quién se quiera quejar. Pues de la gerente. De mí. Imagínese usted que esta madrugada dejó a un extranjero en el bar que, según sus palabras, corría peligro. Bueno, por lo que veo, a ese extranjero nada le pasó, está en perfectas condiciones. Pues no pudo dormir toda la noche, ¿le parece poco? <risa> Yo, en cambio, dormí profundamente. Pues me gustaría, pero no le creo. Nada me perturba el sueño. te portas tan seguro vos? ¿Te molesta? ¿Cómo siguió Elena? Porque me contó Lorenzo de su accidente. Mm, pues, Elena, Elena, no pasó nada. Está tan bien que ya se fue de compras. Te soy sincero. Yo no vine a hablar de Elena. ¿No? ¿Y de qué viniste a hablar? ¿Necesitas que te haga un dibujo o que te lo explique con plastilina? Mm. Me parece que no, que no vas a necesario. Para, 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 tenemos que ir a una habitación. Bueno, la habitación la próxima vez, vamos. Pero no puedo, acá me puedo quedar sin trabajo. ¿En serio? Ana, ¿Te gusta el riesgo? Ay, me encanta, pero si no, Lorenzo me echa. Ay, no se trata de hacer ruido. Qué raro esto. Debería estar funcionando la planta de reserva. ¿No ha pasado otras veces? No, por eso es muy raro. Eh, voy a tener que ir a hacer unas averiguaciones. ¿Vos me podés esperar acá? Claro, ¿eh? ¿Cómo estoy de cara? Perfecto. ¿La vios? Espérame, ¿eh?
Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de la reina del sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.